सो आई होप यू गाइज आर रेडी इस वीडियो को शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू समथिंग इफ यू आर यूजिंग एनी अदर डी ए डब्ल्यू फॉर इंस्टांस एफ एल स्टूडियो और क्यूबेस और लॉजिक प्रो एक्स जो भी आपका डी ए डब्ल्यू है दिस वीडियो इज़ परफेक्टली ओके फॉर यू आप इसको वीडियो को पूरा देख सकते हैं बिकॉज ये जो टिप्स हैं मेरी ये हर डी ए डब्ल्यू के अंदर सेम ही तरह से काम करेंगी तो चलिए आते हैं इस वीडियो पर मेरी जो पाँच टिप्स हैं मैंने उनको इस तरह से जो है लिस्ट डाउन किया है टिप नंबर वन Start a song always with melody or the chords. Now, why I say this? आप अपना song जो है आप एक drum beat से start कर सकते हैं आप उसके ऊपर groove पहले बना सकते हैं एंड बाद में आप layer और chords uh, layer कर सकते हैं chords और melody को So मेरा uh, इस uh, जो tip का उसका reason ये है कि uh, suppose कीजिए आपने एक groove तैयार कर लिया ठीक है और बाद में आपने उसके ऊपर melody uh, जो है create किए एंड chords create किए Now let's suppose कि अगर आपको आपका जो groove है वो पसंद नहीं आ रहा वो मैच नहीं कर रहा आपके मेलेडी के साथ तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो वो चेंज करनी पड़ेंगी क्योंकि जो ग्रूव होता है उसके अंदर कम से कम भी नहीं तो सात से आठ या दस ट्रैक्स लगते हैं जिसमें आपके प्रकॉशन होते हैं हैट्स होते हैं क्लैप्स होते हैं और भी टॉम्स के साउंड होते हैं ड्रम्स बहुत सारी चीजें होती हैं बट अगर आपने पहले मेलेडी क्रिएट की है आपने पहले उसके ऊपर कॉर्ड जो है आपने वो फाइनलाइज कर ली है नाउ जब आप उसके ऊपर ड्रम्स बीट बनाएंगे तो आपके पास ये चॉइस होती है कि आप किस बीट पैटर्न को आप उसके ऊपर जो है उस पर लगाना चाहते हैं अगर आपका जो पैटर्न है वो कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है आपकी मेलेडी को यू हैव अ चॉइस जो आप आराम से जो है उसको अपनी बीट पैटर्न को चेंज कर सकते हैं आप फोर बाई फोर बीट कर रखना चाहते हैं और भी कोई और पैटर्न यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपके लिए कन्वीनियंट होगा आई एम कमिंग फ्रॉम द कन्वीनियंट परस्पेक्टिव ठीक है तो आ, मेरी जो टिप है मैं इसलिए ये वाली आ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में जो मैंने जितने भी सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए हैं या मैं जितने आ, जो प्रोड्यूसर्स को जानता हूँ वो लोग हमेशा स्टार्ट करते हैं एक मेलेडी से फर्स्ट और उसके ऊपर जो वो लेयर करते हैं कॉर्ड्स तो इस डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं आपके सामने अपना एक सॉन्ग है जिसको मैं आपको अभी उसका जो है वो सुनाऊंगा ये सॉन्ग मेरा भी फाइनलाइज नहीं है इसके वोकल्स मैंने फाइनल नहीं किए हैं बट इसका म्यूजिक जो है वो प्रिपेयर है सो इसकी जो मेलेडी है दैट गोज लाइक दिस नाउ आप देख सकते हैं कि मेरी जो मेलेडी है वो आ, मेरे कॉर्ड्स के साथ बिल्कुल आ, जो है कॉम्प्लीमेंट हो रही है और मैंने कोई ज़्यादा इसके ऊपर हैवी सॉब या हैवी सिंथ वाले साउंड के कॉर्ड्स नहीं रखे हैं वट आई एम यूजिंग हेयर इज अ सिंपल एम्बियंट और पैड साउंड जो मैंने नेक्सिस वी से लिए हैं और आ, मैं हमेशा जो है अपनी मेलेडी को अप फ्रंट रखता हूँ तो मेरा जो साउंड है वो हमेशा थोड़ा सा लाउड होना चाहिए मेरे कॉर्ड से तो आ, एक आ, जो चीज़ है वो ये ध्यान में रखने वाली है कि आप जब भी अपनी मेलेडी को बनाएं आप ये ध्यान रखें कि आपकी मेलेडी थोड़ी सी लाउड होना चाहिए आपके कॉर्ड्स थे क्योंकि कॉर्ड्स जो हैं वो हमेशा बैक एंड पे चलते हैं और मेलेडी जो होती है वो आपका जो मेन सॉन्ग है उसको रिप्रेजेंट करती है चलिए इसी के साथ चलते हैं टिप नंबर टू पर जिसमें आ, आ, मेरा मानना यह है कि ऑलवेज नो द स्ट्रक्चर ऑफ योर सॉन्ग नाउ सॉन्ग का स्ट्रक्चर क्या होता है ठीक है हम ईडीएम सॉन्ग की बात करते हैं हम किसी भी सॉन्ग की बात करते हैं हमारा उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आपके पास एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट है आप उस टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास टेम्पलेट नहीं है तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप उस वे में अपने सॉन्ग को स्टार्ट कीजिए एंड इट विल रियली हेल्प यू नाउ द फर्स्ट थिंग इज एवरी सॉन्ग हैज़ एन इंट्रो ठीक है आप अपने सॉन्ग को हमेशा एक इंट्रो से स्टार्ट कीजिए इंट्रो आपका जाता है एट बार से लेकर सिक्सटीन बार तक नाउ सेकेंड जो है आप उसके बाद आपके आते हैं कॉर्ड्स या आपकी मेलेडी ठीक है उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो उसके अंदर आता है बिल्डअप जो कि आपका हो सकता है एट बार से सिक्सटीन बार का अगेन एंड देन उसके बाद आपका आता है मेन ड्रॉप पार्ट जो कि होता है सिक्सटीन uh, बार बट आज आजकल जो का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें हम थर्टी टू बार्स या सिक्सटी फोर तक भी ईडियम सॉन्ग्स में हैं जो हम उसको बनाते हैं तो जैसे कि मेरा ये जो सॉन्ग है मैं इसको प्ले करूं फर्स्ट यहाँ से एवरी थिंग टूगेदर तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है 16 बार का इंट्रो इसके लिए क्रिएट किया है ठीक है ये 16 बार का मेरा इंट्रो था और उसके बाद यहां से मेरी मेलेडी स्टार्ट हो रही है और ये मेरी 16 बार तक गई है उसके बाद यहाँ से जो है मेरा बिल्डअप स्टार्ट होगा और बिल्डअप के लिए मैंने अगेन एट बार्स का जो पैटर्न है वो यूज़ किया है
और उसके बाद मेरा स्टॉप सॉरी यहाँ से स्टार्ट हो गया मेरा ड्रॉप ड्रॉप uh, जाएगा मेरा तकरीबन 32 टू बार्स तक मैंने यूज़ किया है यहाँ पर तो ये आपका सॉन्ग का स्ट्रक्चर है अगर आपके पास डी है उसके अंदर ऑप्शन होते हैं जैसे देखिए मैंने यहाँ पर एक अपना इंट्रो का यहाँ पर एक बार लगाया हुआ है ये मेरा इंट्रो है उसके बाद uh, एबल्टन लाइव के अंदर ये मेरे को खासियत लगती है कि उन्होंने ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और मैंने इसको किया सेट और उसके बाद यहाँ पर मेरा जो है ये एक आप देख सकते हैं एक झंडे टाइप का एक फ्लैग टाइप का निशान आ गया ना और इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा इसको मैं नेम करूँगा और यहाँ पर मैं रख दूँगा ड्रॉप तो मुझे मालूम है कि मेरा ड्रॉप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसी तरह से मैं अपना यहाँ पर एक यहाँ पर क्लिक करूँगा यहाँ पर करूँगा सेट और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको रिनेम करके यहाँ से कह दूँगा ब्रेक ठीक है यहाँ से मेरा ब्रेक है या बिल्डअप जो भी आप है तो इस तरह से आप अपने सॉन्ग को लेयर कीजिए आपको पता होना चाहिए कि आपके सॉन्ग का स्ट्रक्चर क्या है द मोर यू नो योर सॉन्ग स्ट्रक्चर इट विल बी मोर इजी टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर सॉन्ग्स इन अ शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम चलिए तो इसके साथ बढ़ते हैं मेरी जो है टिप नंबर थ्री की तरफ और टिप नंबर थ्री जो है वो ये है कि ऑलवेज मेक ए साउंड सेलेक्शन फॉर योर मेलेडी नाउ मेलेडी जो होती है आपका सॉन्ग की जो जान होती है उसे हम कह सकते हैं कि लोग जो है आपकी मेलेडी को ही ध्यान रखते हैं क्योंकि मेलेडी इमोशंस के साथ कनेक्ट करती है तो आप अपनी मेलेडी को जो है उसके साउंड सेलेक्शन में आपको सबसे ज़्यादा जो है टाइम लगना चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि जो भी आप साउंड चूज करेंगे वो डिसाइड करेगा कि आपका जो सॉन्ग है वो हिट होगा या नहीं होगा नाउ फॉर इंस्टांस जो मेरी मेलेडी यहाँ पर है Uh, यह है मेरी मेलेडी और यहाँ पर मैं आपको एक बार थोड़ा सा सुनाता हूँ नाउ अगर आप इसके मिडी डेटा के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है बस मैंने एक लाइन सिंपल से खींची हुई है तो उसके साथ आपके माइंड में ये भी आएगा कि ये इतने सारे जो नोट्स हैं वो ऊपर नीचे या स्केल के अंदर जो प्ले हो रहे हैं वो कैसे प्ले हो रहे हैं जबकि एक सिंपल लाइन है तो ये जो टिप है वो बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके आ, आपको करना क्या होता है कि जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अपने वी एस टी के अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ स्पायर यहाँ पर और स्पायर के अंदर ठीक है आपका कोई भी वी एस टी हो नेक्सेस हो सकता है साइलेंट वन हो सकता है एनीथिंग ठीक है आपके पास एक ऑप्शन होता है वो होता है आप ठीक है ये वाला जो ऑप्शन है तो ये ऑप्शन के साथ आपको थोड़ा प्ले करना पड़ेगा आपको पता होना चाहिए किस तरह से इसको यूज़ करना है ना फॉर इंस्टांस अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ अब मैं अगर अपनी मेलेडी को प्ले करूँगा तो इट विल साउंड ड्रास्टिकली बैड ठीक है मतलब सॉन्ग तो छोड़ो ये किसी आ, मतलब एक बहुत ही ऑर्डनरी सा साउंड लग रहा है और सिर्फ एक रिदम में कुछ नहीं है बट मैंने क्या किया मैंने यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट किया अपना कि ये मेरे मेलेडी के नोट्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जीरो जीरो ये माइनस टू माइनस टू तो ये ये एक नंबर है कि आपका जो नो, नोट है वो कितना सेमीटोन्स अप है या कितना सेमीटोन्स डाउन है मैंने अपने नोट्स को माइनस टू पर किया है यहाँ पर माइनस किया है यहाँ पर माइनस किया है कईयों को मैंने पिच अप कर दिया है और उसके बाद मैंने उनको ग्लाइड किया है ठीक है ये जो ऑप्शन है ये मेरा ग्लाइड का है अगर आपके पास स्पायर वी एस टी है देन यू वुड नो कि ये ग्लाइड का ऑप्शन है और ये ऑप्शन हर वी के अंदर होता है मैं अगेन बता रहा हूँ आपको तो आपको अपना नोट्स के साथ जो है आपको थोड़ा सा वी के साथ अपना प्ले अराउंड करना पड़ेगा आपको अपने वी को मास्टर करना पड़ेगा उसके बाद आप एक मेलेडी जो क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए सिंपल लाइन जैसा मैंने किया है यहाँ पर अब मैं अगर इसको ऑन कर दूँ तो देखिए ऐसा साउंड होगा ऑफ कर दूंगा तो ठीक है तो कितना इफेक्ट आ जाता है तो ये चीज आपको जो है वो ओवर द एक्सपीरियंस आएगी बट ये टिप मैंने इंक्लूड की है अपने जो है इस वीडियो के अंदर ताकि आप लोगों को थोड़ा सा मैं और ज्यादा डिटेल में जाके चीजें बता सकूं नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ टिप जो है कि मेक कॉर्ड्स दैट कॉम्प्लीमेंट योर मेलेडी नाउ वट आई मीन बाय दैट मैं जैसा कि मैं अपने पहली टिप में बताया आप पहले कॉर्ड्स बना सकते हैं या मेलेडी बना सकते हैं बट जैसे कि मैंने बताया कि जो आपकी कॉर्ड्स हैं उनका जो साउंड है वो इतना हैवी नहीं होना चाहिए कि आपकी मेलेडी को ढक दे लेट्स प्लेट अगेन नाउ मेरे कॉर्ड्स की जो वॉल्यूम है मेरी मेलेडी से कम है तो मेरी मेलेडी हमेशा फ्रंट पे रहेगी जो लिसनर्स होंगे और जब मैं सारी चीज़ों को एक साथ प्ले करूँगा तो कॉर्ड्स पे इतना ध्यान नहीं जाएगा बट कॉर्ड्स का मेन काम ये होता है कि आपके जो जो फ्रिक्वेंसीज हैं जहाँ पर मेलेडी टच नहीं कर पाती लो फ्रिक्वेंसीज मिड फ्रिक्वेंसीज या हाई फ्रिक्वेंसीज आप कह लीजिए कॉर्ड्स उन सारी जगहों को फिल करते हैं आपका सॉन्ग जो है वो बहुत वाइड साउंड करता है भरा हुआ नजर आता है लेट्स कम टू द फिफ्थ ट्रिप जो है साइड चेन एवरीथिंग ठीक है ये टिप जो है वो बहुत सारे लोग आपको नहीं
आई थिंक बहुत बार बता चुका हूँ अपने वीडियोस में सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट साइड चेन इज फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरी बेस है यहाँ पर आपको एक सुनाता हूँ इसको ठीक है विदाउट साइड चेन अगर मैं प्ले करूंगा तो ये साइड चेन ऑन कर दिया नाउ अगर तुम इसको आपको किक के साथ प्ले करके दिखाऊ तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगी ठीक है और ट्रस्ट मी अगर आप हर चीज को साइड चेन करते हैं तो जो आपका जो फाइनल मिक्स होता है जब आप सॉन्ग को मिक्सिंग मास्टर के लिए देते हैं वहां पर बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता आ, अगर आप सॉन्ग शुरू से ही लेकर मतलब हर साउंड को आप परफेक्टली जज कर रहे हैं आप उसको देख रहे हैं कि वो कहीं क्लिपिंग uh, में तो नहीं जा रहा है वो सब चीजें नहीं हो रही हैं तो मिक्सिंग और मास्टरिंग में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा टाइम बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो मिक्सिंग मास्टरिंग में लास्ट में करने पड़ेंगे तो ये थी मेरी फाइव टिप्स और इसी के साथ मैं आपको uh, जो है एक छोटा सा अपडेट देना चाहूंगा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मिक्सिंग मास्टरिंग की अगेन मैं आपको फाइव स्टेप्स बताऊंगा जिनके अंदर आप मिक्सिंग मास्टरिंग कर सकते हैं इजीली अपने आप बिना किसी बाहर के स्टूडियो को यूज किए हुए बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए हुए और आप देखेंगे कि वो बहुत इफेक्टिव है मैं खुद यूज करता हूं मैं अपना जो मिक्सिंग मास्टरिंग का प्रोसेस है वो खुद करता हूं तो आई होप डेट विल हेल्प यू सो स्टे ट्यून अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहें सो विद दैट आई विल से गुड बाय टेक केयर ऑफ योर